السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں میں نے آپ کو بتایا کہ عورت بھی اپنا حق مہر خود طے کر سکتی ہے اور اس زمین میں حدیث زبار کا مصنف عبد الرزاق کی اور سنن النسائی کی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ حق مہر کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں ہے کہ مالی ہی ہو اس زمین میں ایک اور روایت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں حضرت سہل بن ساز رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہبا کرتی ہوں آپ نے اسے دیکھا اور بیٹھے رہے اور وہ بھی بیٹھی رہی ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اس کی حاجت نہیں تو اس کا نکاح مجھ سے کر دیجیے آپ نے دریافت فرمایا تیرے پاس کچھ ہے اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا جا اور تلاش کر کے لا وہ گیا اور خالی ہاتھ لوٹ آیا آپ نے فرمایا جا کچھ لے کرا کچھ تو لا خواہ لوہے کی انگوٹی ہی انگوٹی ہی کیوں نہ ہو وہ آیا اور بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ملا میرے پاس صرف ایک چادر ہے آدھی اسے دے دوں گا آپ نے فرمایا اگر تو یہ چادر پہنے گا تو یہ بغیر چادر کے رہے گی اور اگر یہ پہنے گی تو تجھ پر نہ رہے گی تو اس پر وہ نا امید ہو کر جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا کیا تجھے قرآن زبانی یاد ہے اس نے کہا جی ہاں فنا فنا صورتیں مجھے زبانی یاد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا تجھے جتنا قرآن یاد ہے اس کے بدلے تجھے اس کا مالک بناتا ہوں یعنی کہ تمہارا نکاح اس سے کرتا ہوں تم اسے قرآن سکھا دینا اور پھر یہ حق مہا ٹھہر گئے تو بس اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تعلیم قرآن بھی بطور حق مہر جائز ہے تو حق مہر کا مالی ہونا یہ ضروری نہیں ان دو روایتوں میں ایک پچھلی روایت پچھلے درس والی ام سلیم اور ابو طلحہ والی اور یہ ایک روایت اور آپ کے سامنے میں نے پیش کی اچھا کیا مال کے بجائے کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے جیسا سنن ابی داود میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص مٹھی بھر ستو یا کھجور بطور حق مہر ادا کر دے وہ عورت اس کے لیے حلال ہے تو یہ بھی حضور کا فرمان ہمارے سامنے آتا ہے جہاں پہ اشیاء بھی حق مہر ٹھہری ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حق مہر کے لیے یہ بھی قید نہیں کہ اتنی اتنی مقدار جو ہے وہ رقم ادا کی جائے اسی طرح ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے جامع الترمیزی میں عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ بنی فزارا کی ایک عورت نے جوتوں کے جوڑے کے عوض نکاح کر لیا حضور نے اس سے دریافت فرمایا کیا تو اپنی جان اور مال کے بدلے نالین پر راضی ہے اس نے کہا ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو جائز قرار رکھا تو یوں اشیاء کے عوض جو کھانے کے علاوہ ہو وہ بھی حق بہر کی تعین جو ہے اس میں آ گئی تو خیر بہرحال ان روایات کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے نکاح کو آسان فرمایا ہے اور ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے اس کی وجہ سے ہم نکاح سے دور ہو گئے ہیں اور ذنا سے قریب ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ معاشرے میں لوگ اس بات کو سمجھیں اور نکاح کی ترغیب دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں